بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سیل آف ایموویل پراپرٹی اور اس کی اس کا جو سیکشن ففٹی فور اور ففٹی فائیو ہے وہ ہم اس کا پارٹ فرسٹ کر چکے ہیں اور اور یہ سیکشن ففٹی فائیو جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے رائٹس اینڈ ڈائبلٹیز آف سیلر اینڈ بائر تو ففٹی فائیو کے جو فرسٹ پارٹ تھا جو پہلے ہم بنا چکے ہیں اس کے اندر ہم نے سٹڈی کیا تھا اس کا فرسٹ پارٹ یہ جو سیلر کی لائبلٹیز ہیں اور آج اس کے سیکنڈ پارٹ جو وہ سیکشن ففٹی فائیو کا جو سیکنڈ پارٹ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر رائٹ اینڈ لائبلٹی آف بائر جو ہیں وہ آج ہم سٹڈی کریں گے تو اس کو سیکشن ڈیل کرتی ہے ففٹی فائیو آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں چلوں یہ جو میرا چینل لیپ لیٹ پر جسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نیال آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سیکشن ففٹی فائیو جو ہے اس کی سب کلاس فائیو جو ہے وہ کہتی ہے جی دی بائر اس باؤنڈ کہ یہ جو خریدار ہے وہ پابند ہے یا لینے والا ایموویل پراپرٹی جو لینے والا ہے وہ پابند ہے اور کچھ جو افعان ہے جو کانٹریکٹ آف سیل ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو بائر ہے یا جو خریدنے والا ہے زمین یا مشتری ہے اس کی کیا کیا ریسپانسبیلٹی ہیں ان کو ادھر ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا ہے اس سیکشن ففٹی فائیو کے اندر تو سب سے پہلی پابندی جو بائر کے اوپر ہے جب وہ کسی بندے کے ساتھ زمین کی خرید و فروت کا معاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کا معاہدہ تیہ پا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین خریدنی ہے ایک تو کہ سیلر کی لائبلیٹیز اور ریسپانسبیلیٹیز اور اس کی انٹائٹلمنٹ اب اس طرح جو بائر کے لائبلیٹیز ہیں اور اس کی جو رائٹس ہیں اور جو وہ انٹائٹلمنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل آئی ورڈ لائک ٹو سے کہ اس کی سب کلاس اے جو ہے یہ سیکشن ففٹی فور کی سب کلاس فائیو کی سب کلاس آگے جو اے ہے وہ کہتی ہے کہ جب بائر جو ہے وہ کسی سیلر سے کوئی ایموویل پراپرٹی خریدتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کرتا ہے یا اس کو وہ پرچیز کرتا ہے اور ان کا ابھی معاہدہ چل رہا ہے تو اس کی ذہن کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو پراپرٹی کے ڈیفیکٹ کے متعلق ہے جس کا سیلر کو پتہ نہیں ہے لیکن بائر کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے اور اس کے اندر جو خامی ہے جو سیلر کے وہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے بندے کے نظر کے اندر ہے تو اس بات کا یہ پابند ہے کہ اس خامی کی جو وہ جو ہے وضاعت کرے اس بندے کو سیلر کے سامنے ایکسپلین کرے اگر اس پراپرٹی کے اندر کوئی مفاد ہے جو سیلر کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو فائدے ماند ہے جو سیلر کے فائدے کے لیے ہے اور اگر یہ اس کو بتانا چاہتا ہے تو ویل این گوڈ بتا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ زمین مجھے فروت کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ تیل نکل آئے یا اس کے اندر کوئلے کی کان ہو یا اس کے اندر سے گولڈ نکل آئے تو آپ مجھے فروت کر رہے ہو تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بتانا ضروری ہوتے ہیں یہ سیلر کے لیے اب سوری بائر کے لیے کہ بائر وہ بتائے گا اس کے اندر کوئی خوبی ہے وہ بھی بتائے گا اس کے اندر کوئی کوئی خامی اس کے سامنے نظر آتی ہے تو وہ بھی اس کے نوٹس کے اندر لے کر آئے گا اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو خامیاں ہوتی ہیں یا یہ جو اپنا اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے اس سے پھر وہ اگر معاہدہ اگر انہوں نے پرفارم کرنا ہو اس کو آپ انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو پھر اس کے اندر پھر انہی بیس کر دیتی ہیں اگرچہ ویسے ہوتی نہیں ہیں لیکن کر دیتی ہیں کر دیں تو کوئی وہ حرج بھی نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ اینڈ بینیفیٹ کی بات کی گئی ہے یہ سیکشن ففٹی فائیو کی سب کلاس فائیو کی آگے جو سب کلاس اپنا سب کلاس فائیو کی آگے جو سب کلاس یہ ہے اور اس کے بعد جو بی ہے اب بی کے اندر انہوں نے پیمنٹ کی بات کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ باہر جب زمین خرید دے گا اس کی ریجسٹری ہو جائے گی اگر انہوں نے کوئی آپس میں ٹائم سیٹل کیا ہے انہوں نے انسٹالمنٹ کوئی سیٹل کیا ہے یا انہوں نے دو اک ساتھ انہوں نے وہ بنائی ہیں ٹو انسٹالمنٹ کے اندر انہوں نے پیمنٹ آف دی پراپرٹی کرنی ہے اگر بائر نے 
یا اس نے جو مقام بتایا جی کہ میں فلان جگہ پہ ایٹ سچ اینڈ سچ پلیس آئی ول پے یو دی اماؤنٹ آف سچ پراپرٹی ایموول پراپرٹی یا میں اس کو اتنے عرصے کے بعد دوں گا یا پارٹ پرفارمنس کروں گا یا جو وٹ ایور دے ہیو ڈسائڈیڈ ان دیر ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ ٹو سیل سو بائر از باؤنڈ بائی لا ٹو پے ایچ اینڈ ایون اے سنگل پینی ڈیو ٹو ہیم تو وہ اس کو دے گا ہر صورت میں دے گا تو جو اس نے وہ ٹائم مقرر کیا ہے وہ ٹائم سے کوشش کرے کہ ایک دو دن پہلے دے دے اس کو وہ دے دے اور اس سے جان خلاصی اپنی کروا لے اور زمین جو ہے پھر وہ اس سے لے سکتا ہے لینے کا حق بجانب ہوگا اس میں پیمنٹ کی بات کی ہے کہ پیمنٹ جو بھی آپ نے ٹائم طے کیا جو بھی آپ نے جگہ طے کی اس ٹائم پہ یہ جو بائر ہے جو زمین خریدنے والا ہے وہ پابند ہے ہیز باؤنڈ ٹو پے ان سچ ان سچ اسپاٹ وٹ سیٹل بائی دیم اینڈ آن دی ڈیٹ بفور دی ڈیٹ آر ان سچ ڈیٹ کہ وہ اس کو پیمنٹ کرے اس کے اندر انہوں نے ایک شرط چھوٹی سی رکھی ہے کہ اگر کسی جگہ پراپرٹی ایم اول پراپرٹی ہے اس کے اوپر کوئی انکمپرینسز ہیں اس کے اوپر کوئی بار ہے کوئی واجبات ہیں کوئی ٹیکس ڈیو ہے کوئی مالیہ ڈیو ہے کوئی ریونیو ڈیو ہے اینڈ اینی تھنگ ایلس از ڈیو اپان سچ پراپرٹی آئیدر دیٹ از کلٹیویٹیبل آر دیٹ از ریزیڈینشیل بلڈنگ سو جو بائر ہوگا اگر اس نے اگر سیلر نے اس بات کی وہ اب انہوں نے آپس میں ان کا معاہدہ ہو گیا جی کہ بھائی یہ زمین جو ہے یہ انکمرنس کے ساتھ فروخت ہوگی تو اگر وہ جو بائر ہے وہ پھر اگر وہ کچھ رقم روک لیتا ہے جس سے اس کو یہ ایسٹیمیٹ لگا لیتا ہے جی کہ بھائی اس یہ اتنے پیسے جو ہیں جو اس کے اوپر واجبات ہیں وہ میں کلیئر کر سکتا ہوں مالیہ دے سکتا ہوں ٹیکس دے سکتا ہوں پراپرٹی ٹیکس دے سکتا ہوں ایکس وائی زیڈ جو بھی اس کے اوپر واجبات ہیں یا آل دی ڈیوز آؤٹ اسٹینڈنگ دس ایموبل پراپرٹی وہ میں پے کر سکتا ہوں اتنی رقم وہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا ہے اور باقی رقم جو ہے اس کو واپس کرنا پڑے گی اس کو سیلر کو ادا کرنا پڑے گی اس کے بعد آ جاتی ہے پارٹ سی پارٹ سی کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے شفٹنگ آف لاس کی بات کی ہے شفٹنگ آف لاس کہتی ہیں کہ اب مثال کے طور پر میں آپ کو آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہو اور اسے کہتے ہو جی کہ مجھے ون ڈزن ایگز چاہیے ایک درجن انڈے چاہیے آپ اس دکاندار سے لے کر باہر نکلتے ہو راستے میں ابھی گھر نہیں پہنچے راستے میں وہ آپ کے ہاتھ سے شاپر چھوٹا اور وہ انڈے نیچے گر کے ٹوٹ گئے اب آپ اس دکاندار کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ نے انڈے مجھے ٹوٹے ہوئے دیے تھے اس نے تو ثابت دیے تھے اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں ایموول پراپرٹی جو ہے فروخت ہو جاتی ہے اور فروخت ہونے کے بعد اور وہ اس کے پوزیشن کے اندر آ گئی بائر کے پوزیشن کے اندر آ گئی یا بائر نے جو بندہ ڈائریکٹ کیا تھا اس کے پوزیشن کے اندر آ گئی اور وہ سیلر کے پوزیشن سے نکل کر اس کے پوزیشن کے اندر آ گئی اور اس سیلر نے اس کی پیمنٹ وصول کر لی اب جب تک وہ انہوں نے پیمنٹ وصول نہیں کی اس کی وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ بائر کے حوالے نہیں کیا اس وقت تک جو اگر اس پراپرٹی کے اندر کوئی لاس ہوتا ہے کوئی اس کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے اگر وہ انہوں نے مکان خریدا ہے اس کے اندر وہ کولیپس کر جاتا ہے تو اگر اس کا پوزیشن حوالے نہیں کیا تو اس کے پھر وہ جو مینٹیننس یا جتنی بھی ریپیئرنس ہوگی وہ رسپانسبلٹی ہوگی سیلر کی اگر جب انہوں نے وہ پراپرٹی پوزیشن ڈلیور کر دیا پراپرٹی کا وہ حوالے کر دی اب سیلر کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد اگر پراپرٹی کے اندر کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر مکان کے اندر ریزیڈینشیل بلڈنگ اگر اس کے اندر ایف اینی ڈیمیج ٹیک پلیس بائی اینی انسیڈنٹ نیچرل انسیڈنٹ یا نیچرل ایکسیڈنٹ کے ساتھ تو پھر اس کے بعد یہ جو باہر ہوگا وہ اپنے نفع نقصان کا اس کے اندر وہ مالک ہوتا ہے پھر وہ اس کا لاسٹ جو ہے وہ برداشت کرے گا اس کے بعد ان کے ڈی پارٹ آ جاتا ہے ڈی پارٹ میں ہے کہ جہاں جائیداد کی اونرشپ جو ہے وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ بائر کو کنکلوسولی اگر وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی اب اس کے لیے اب یہ اس کا جو رائٹ ہے اب یہ جو یہ جو بائر ہے اس کا رائٹ ہے اور اور یہ اگر ان کے درمیان بائر کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو فری آف انکمپرینس اس کو جو پراپرٹی ہے اس کو ملے اگر مثال کے طور پر اس نے پیسے دے دیے یا اس نے پیسے سیلر اپنا بائر نے کاٹ دیے 
कि ये मैं जितने भी इनकमरेशन है या जिसके ऊपर डिव्यूज या रेंट या टैक्स एंड एनी थिंग एल्स विच इज ड्यू ऑन सच प्रॉपर्टी तो उसमें अगर बायर ने ये कह दिया जी कि हाँ आई विल पे तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितने भी इसके ड्यूज़ हैं इन या जितने भी इनकम्परेंस हैं उनको क्लियर करें और क्लियर uh, करने के बाद अगर दीगर जो मफाद है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है तो ये उसको भी क्लियर करेगा और क्लियर करने का पाबंद है बाउंड है बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच एग्रीमेंट विच दे हैव साइन म्यूचुअली उसके बाद इसकी जो सब सेक्शन फिफ्टी फाइव की है वो है छः अब छः के अंदर इन्होंने कहा है कि द बायर इज एंटाइटल अब बायर जो है वो हकदार है वो एंटाइटल है ये उसका राइट right है कि जब कोई वो जायदाद ख़रीदता है जब वो कोई जायदाद परचेज करता है सेलर से बायर जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है बायर से अपना सेलर से तो जब उसको वो कंक्लूसिवली उसको ट्रांसफ़र हो जाती है उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है उसकी पोजीशन उसको ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे हासिल होने वाला तमाम आमदनी उससे किराया उसके अंदर इम्प्रूवमेंट उसके अंदर वो जायदाद की जो वैल्यू के अंदर जो एडिशन हो जाता है या उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैन इंक्रीज बाई बाई द पैसेज ऑफ टाइम और अदर एनी नेचुरल इंसिडेंट तो उसका तमाम तर जो है जितना भी मफाद है जो राइट्स हैं वो जो एंटाइटलमेंट होगी वो बायर की होगी उसके बाद सेक्शन फिफ्टी फाइव की सब क्लास सिक्स की सब क्लास आगे भी जो है इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर कोई फ्रेश कुनिंदा जायदाद मनकूला जो जिसका माहदा तय पाया है वो जायदाद अगर वो उसके बायर के हवाले नहीं करता किसी वजह से या उसके अंदर ये तरीका कार हो जाता है कि उसको बताता एक प्लाट है देता दूसरा प्लाट है दिखाता एक मकान है तीसरा देता दूसरा मकान है और वो जो माहे के तहत मकान उसने देना था वो नहीं दिया और अक्सर इस तरह ज़मीनों के अंदर होता है कि जहाँ उनका खसरा नंबर एक होता है अब खसरा नंबर एक के अंदर दस एकड़ आराजी है और वो उसको कहता है जी कि मैं तुम्हें सड़क के किनारे वो जो है आपको वो दो एकड़ आराजी दूँगा अब वो खसरा नंबर एक है उसको कह देता है जब उसने पैसे दे दिए वो उसको कहता है वो पीछे जो जगह है वो जो पीछे बनी हुई है वो जाकर आप आपको मैं उधर से वो अलग करके दे देता हूँ अब इस तरह की जब सूरत हाल पेश आ जाती है तो या उसको वो जगह जो उसने बताई उसको उसके मुताबिक ना थी या उसको अंदर पसंद नहीं आती या जो भी उसके अंदर वो मामला होता है या फिर वो जो सेलर है वो जगह हवाले नहीं करता तो इसका फिर ये ये जो बायर है ये एंटाइटल है उसके खिलाफ एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो माहदा उसके के कम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो अदालत के अंदर लेकर आए और उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो की डिग्री हासिल करे और उससे ज़मीन का पोजीशन हासिल करे और अगर उससे वो चाहता है जी कि हाँ भाई मैं ये ज़मीन नहीं लेना चाहता अगर उसको वापस करना चाहता है तो फिर वो जो सेलर है वो पाबंद है और ये एंटाइटल है उससे पैसे लेने का और जितना अरसा उसने उसका पैसा इस्तेमाल किया उसके ऊपर जितना भी मार्कअप बनेगा या जिधर दीगर भी उसके जो अखराज आए होंगे अगर मुकदमा करके लेता है तो फिर ये जो बायलर बायर जो है ये एंटाइटल है उससे वो तमाम प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर्टी दे देता है तो वेल एंड गुड अगर प्रॉपर्टी नहीं देता अगर ये सौदा तोड़ देता कहता है हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए मुझे पैसे वापस करो तो ये पैसे भी ले सक, लेना चाहे तो मार्कअप के साथ वो वो ले सकता है अगर इसके अलावा अगर उसको वो ओरिजिनल अगर वो प्रॉपर्टी वो जो उसके इसके साथ माहदा हुआ है वो नहीं देना चाहता वो पीछे कहीं देना चाहता है तो अगर ये चाहता है जी कि मुझे वो जो जो इसने फ्रंट मेरे साथ तय किया था और वही ज़मीन लेना चाहता है तो फिर वे इसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये अदालत के अंदर मुकदमा ला कर उससे ज़मीन हासिल कर सकता है तो दोस्तों मैं समझता तो हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया आपको समझ भी आ गया होगा अगर आपका कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स भी कर सकती हैं और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ एंड मिशी गुड लक